Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irma Suryani Caniago melalui saluran kebanggaan kita Tagar TV Channel. Pemirsa Tagar TV Channel yang saya hormati, mohon maaf lahir dan batin, kita sudah satu bulan menjalani ibadah puasa dan insya Allah dengan uh, kita masuk ke dalam bulan yang penuh fitrah, penuh ampunan, yaitu Idul Fitri, maka kemudian kita semua menjadi fitri kembali dan menjadi bersih kembali sebagai manusia. alamin. Pemirsa Tagar TV, hari-hari ini saya dikagetkan oleh berita adanya akademisi gagal yang ternyata ingin jadi presiden. <laughs> Kalimat pertama saya ketika mengetahui Rocky Gerung ingin jadi presiden, tepatnya mimpi jadi presiden adalah Anda sehat. <laughs> Ternyata tindakan agar mendapat simpati dari orang-orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi Akhirnya terkuak juga Ingin jadi presiden pemirsa <laughs> Untung Allah subhanahu wa ta'ala tidak memenangkan Pak Prabowo Karena kasihan sekali beliau Jika menang pasti dengan segala cara Uh, juga akan disingkirkan dengan ujaran-ujaran kebencian karena pasti Pak Prabowo nggak akan mau mengubah NKRI menjadi NKS negara kesatuan akal sehat omongan apa itu ya kok omongan yang orang yang mengaku akademisi tapi kok omongannya omongan sampah ya lucu saudara-saudara Karena saya juga yakin Pak Prabowo adalah tokoh yang sangat Pancasilais. Dan ma- dan pasti beliau uh, tidak akan mau melakukan hal-hal yang seperti yang Bung RG ini lakukan. Gitu ya. Beliau sangat menghargai para founding father yang sudah memerdekakan Indonesia. Saudara-saudaraku setanah air. Para pemirsa Tagar TV, terus terang, statement saya... Uh, selama ini yang selalu menyebut RG adalah badut politik akhirnya kan terbukti Bagaimana mungkin seorang yang gagal jadi akademisi Dan tidak pernah memimpin sekelompok kecil orang atau keluarga misalnya Pingin mimpi atau pingin uh, memimpin sebuah negara Terus terang pemirsa saya menjadi iba dengan yang bersangkutan Karena dengan pernyataannya tersebut ingin jadi presiden, saya kira beliau telah mempermalukan dirinya sendiri dan juga mempermalukan orang-orang yang selama ini mempercayai kata-katanya. Seneng dengan ujaran-ujaran kebenciannya pada Pak Jokowi karena memang orang-orang itu tidak menyukai Jokowi. <laughs> Kalimat kedua saya adalah Astaghfirullahaladzim ketika mengetahui bahwa RG ingin jadi presiden saudara-saudara. Seseorang yang tidak menyata, yang menyatakan, oh, sorry, seseorang yang tidak menyatakan atau seseorang yang tidak percaya dengan kitab suci dan menyatakan bahwa kitab suci itu adalah fiksi dan kitab suci itu termasuk salah satu di dalamnya adalah Al-Quran. Mimpi ingin jadi presiden, padahal tahu kalau negara ini 90% adalah muslim. Negara yang percaya pada agama, negara yang percaya pada kitab suci. Anda waras, RG? <laughs> Kemudian kalimat saya yang ketiga adalah semoga NKRI dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa uh, dari oknum-oknum yang mengkhianati perjuangan para pahlawan dengan mengganti NKRI dengan NKS. Katanya orang pintar dan senang disebut profesor Meski ijazah S1 pun sebenarnya nggak punya Kawan-kawan semua Atau pemirsa Tagar TV Ini saya bicara bener loh Ini fakta bukan hoax Masa orang pintar yang merasa pintar Dan selalu mendungu-dungukan orang 
tidak mengerti bahwa yang membentuk undang-undang itu adalah parlemen dan pemerintah, bukan presiden. Jadi tidak bisa presiden semena-mena mengamandemen undang-undang dasar 1945 uh, pemirsa pasal 1 ayat 1 bentuk negara Indonesia adalah NKRI negara kesatuan Republik Indonesia jadi cuma orang dungu saja yang mimpi jadi presiden dan ngomong kalau jadi presiden nanti mau mengubah NKRI dengan bentuk uh, negara yang dia bilang negara akal sehat Terus yang sehat itu siapa dan yang nggak sehat siapa pemirsa? Bingung saya. <laughs> Kalimat saya yang ketiga, yang keempat adalah semoga uh, rakyat Indonesia yang sempat kagum dengan mimpi-mimpi aneh uh, uh, orang yang ingin jadi presiden ini menjadi sadar bahwa Pemimpin negeri ini haruslah manusia yang percaya pada kitab suci Semoga kita semua uh, masuk ke dalam orang-orang yang selalu bersyukur ya Dengan adanya negara kesatuan Republik Indonesia kita Yang sudah dimerdekakan oleh para pahlawan kita Dan itu harus kita jaga permisa dengan kesatuan dan persatuan bangsa Di bawah NKRI Pancasila dan Binika Tunggal Ika Jangan ganti-ganti pemirsa Mengerikan Dan ingat Tanpa NKRI Kita semua akan terpecah belah Hanya ada satu jalan Untuk kita Semua Bisa sejahtera Kita harus tetap Mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa Di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini